இருபத்தெட்டு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அன்று புதுச்சேரிக்கு மாண்புமிகு குடியரசு துணைத் தலைவர் திரு ஜெகதீப் தன்கர் அவர்கள் வருகை புரிந்தார் மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு நா ரங்கசாமி அவர்கள் மாண்புமிகு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அமைச்சர் பெருமக்கள் துணை சட்டப்பேரவை தலைவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தலைமை செயலர் திரு ராஜீவர்மா அவர்கள் காவல்துறை தலைமை இயக்குனர் திரு ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் திரு வல்லவன் அவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் வரவேற்றனர் புதுச்சேரி விமான நிலையத்தில் ஹெலிகாப்டரில் வந்திறங்கிய குடியரசு துணைத் தலைவருக்கு காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதை வழங்கப்பட்டது பாரத் அட் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு என்ற தலைப்பில் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற இந்தியாவின் மேதகு குடியரசு துணைத் தலைவரும் புதுவை பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தருமான ஸ்ரீ ஜெகதீப் தன்கர் அவர்கள் புதுவை பல்கலைக்கழகத்திற்கு வருகை தந்தார் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம் ஜவஹர்லால் நேரு பேரரங்கில் நடைபெற்ற விக்சித் பாரத் அட் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு என்ற நிகழ்ச்சியில் மாணவர்களுடன் உரையாடல் அமர்வில் குடியரசு துணைத் தலைவர் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் நிகழ்ச்சியில் மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு நா ரங்கசாமி அவர்கள் மாண்புமிகு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ஆர் செல்வம் அவர்கள் மாண்புமிகு உள்துறை மற்றும் கல்வி அமைச்சர் திரு ஆ நமச்சிவாயம் அவர்கள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திரு செல்வகணபதி அவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பி எம் எல் கல்யாணசுந்தரம் அவர்கள் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் டாக்டர் தரணிகரசு அவர்கள் பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து குடியரசு துணைத் தலைவர் அவர்கள் இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அன்று சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலுக்கு சென்றார் அங்கு தேசிதர்கள் பூரண கும்ப மரியாதை அளித்து வரவேற்றனர் பரங்கிப்பேட்டையில் உள்ள கிரியா பாபாஜி கோயிலுக்கு சென்று தரிசனம் செய்தார் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியுடன் மாணவர்கள் கலந்துரையாடும் பரிக்ஷா பி சர்ச்சா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நேரடி ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சி புதுச்சேரி அரசு பள்ளி கல்வி இயக்குநரகம் சார்பில் கம்பன் கலையரங்கத்தில் இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அன்று நடைபெற்றது மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு நா ரங்கசாமி அவர்கள் மாண்புமிகு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் திரு ஆர் செல்வம் அவர்கள் மாண்புமிகு உள்துறை மற்றும் கல்வி அமைச்சர் திரு ஆர் நமச்சிவாயம் அவர்கள் மாண்புமிகு துணை சட்டப்பேரவைத் தலைவர் திரு பி ராஜவேலு அவர்கள் 
அவர்கள் கல்வித்துறை செயலர் பள்ளி கல்வித்துறை இயக்குநர் திருமதி பிரியதர்ஷினி அவர்கள் அதிகாரிகள் மற்றும் பல்வேறு அரசு பள்ளியில் இருந்து மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் நேரலை காணொலி மூலமாக மாணவர்களின் தேர்வு பயத்தினை போக்கி அவர்களை ஊக்கப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்தி தன்னம்பிக்கை ஊட்டும் உரையின் சில பகுதிகளை இப்பொழுது பார்க்கலாம் बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा चेतनाहीन बन जाएगा कंपटीशन होनी ही चाहिए लेकिन जैसे एक सवाल में पूछा कालीकट से बच्ची ने हेल्दी कंपटीशन इसलिए कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए अब आपका जो सवाल है वो जरा डेंजर है और वो मुझे चिंता करा था शायद मुझे भी इस परीक्षा पे चर्चा पे इस प्रकार का सवाल पहली बार आया है देखिए कभी कभी इस प्रवृत्ति का जहर ये बीज पारिवारिक वातावरण में ही बो दिया जाता है घर में भी मां बाप दो बच्चे हैं तो दोनों के बीच में कभी एक के लिए अच्छा बोलेंगे कभी दूसरे के लिए तो कभी उन दो भाई बहन में भी या दो भाई में भी या दो बहनों में भी देखिए मां ने उसको तो ये कह दिया और मुझे ऐसा कह दिया एक इस प्रकार की विकृत स्पर्धा का भाव जाने अनजाने में परिवार के रोजमर्रा के जीवन में बो दिया जाता है और इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स आग्रह हैं कि कृपा करके बच्चों की इस प्रकार की कंपेरिजन अपने ही संतानों की ऐसी कंपेरिजन मत कीजिए उसके अंदर एक द्वेष का भाव पैदा कर देते हैं और वो परिवार में भी कभी न कभी लंबे समय के बाद वो बीज एक बहुत बड़ा जहरीला वृक्ष बन जाता है उसी प्रकार से मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ दिव्यांग बच्चे उनकी एक कंपटीशन में सब दौड़ रहे हैं बारह पंद्रह बच्चे अलग अलग किसी दिव्यांग है तो कठिनाइयां है लेकिन वो दौड़ रहे हैं इतने में एक बच्चा गिर जाता है अब ज्यादा बुद्धिमान लोग होते तो क्या करते वाह ये तो गया चलो यार एक तो स्पर्धा में कम हो गया लेकिन उन बच्चों ने क्या किया सबके सब जो आगे चले गए थे वो भी पीछे आए जो दौड़ रहे थे वो भी रुक गए पहले उन सब ने उसको खड़ा किया और फिर फिर दौड़ना शुरू किया பின்னர் பள்ளி மாணவர்கள் பாரத பிரதமருடன் கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சி நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது இதில் சேதராப்பட்டு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியைச் சேர்ந்த மேல்நிலை கல்வி பயிலும் மாணவி தீபஸ்ரீ காணொலி வாயிலாக பாரத பிரதமரோடு கலந்துரையாடும் உரையாடல் காட்சியை இப்பொழுது பார்க்கலாம் புதுச்சேரி கே கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் தீபஸ்ரீ हमारे बीच इस सभागार में मौजूद है और अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं दीवश्री कृपया अपना प्रश्न पूछिए नमस्ते वनकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर वनकम वनकम माय नेम इज दीपश्री आई एम कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेदरापट पुलचेरी माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वी बिल्ड आवर ट्रस्ट इन पेरेंट्स दैट वी आर Working hard. Thank you, sir. धन्यवाद दीवश्री प्रधानमंत्री जी हम माता पिता को कैसे विश्वास दिलाएं कि हम मेहनत कर रहे हैं इस विषय पर दीवश्री आपसे मार्गदर्शन चाहती हैं
आपने सवाल पूछा है लेकिन सवाल के पीछे दूसरा सवाल है आपके मन में जो आप पूछ नहीं रही है दूसरा सवाल यह है कि पूरे परिवार में मिस्ट्रस्ट है ट्रस्ट डेफिसिट है और ये यानी आपकी स... बहुत अच्छी परिस्थिति को आपने पकड़ा है आपने उसको प्रस्तुत तो ऐसे किया घर में कोई नाराज ना हो जाए लेकिन ये सोचने का विषय है टीचर के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी कि ऐसा क्या कारण है कि हम ट्रस्ट डेफिसिट पारिवारिक जीवन में अनुभव कर रहे हैं अगर पारिवारिक जीवन में भी हम ट्रस्ट डेफिसिट अनुभव करते हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये ट्रस्ट डेफिसिट अचानक नहीं होती है एक लंबे कालखंड से गुजर करके निकलती है और इसलिए हर पेरेंट्स को हर टीचर को हर स्टूडेंट्स को बहुत ही बारीकी से अपने आचरण को एनालाइज करते रहना चाहिए आखिरकार मां बाप मेरी बात में भरोसा क्यों नहीं करते कहीं न कहीं तो ऐसी बातें हुई होगी जिसके कारण उनका ये मन बन गया होगा कभी आपने कहा होगा कि मैं अपनी सहेली को मिलने जा रही हूं और मां बाप ने अगर बात में पता चला कि आप तो उस दिन उसके यहां गई नहीं थी तो ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो जाते यार उसने तो कहा तो वहां जाऊंगा लेकिन बाढ़ी जब वहां गए नहीं लेकिन आकर के कह दिया कि मैंने तय किया था उनके यहां जाऊंगा लेकिन रास्ते में मेरा मन बदल गया तो मैं वहां चला गई थी तो कभी भी ये ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा नहीं होगी और एक विद्यार्थी के नाते हमें जरूर ऐसा सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहा था मम्मी आप सो जाओ चिंता मत कीजिए मैं तो पढ़ लूंगा और मम्मी चुपके से देखती और मैं सो रहा हूं तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा ये तो कह रहा था मैं पढ़ूंगा लेकिन पढ़ नहीं रहा है सोया पड़ा है आप कहते थे कि मां मैं अब एक सप्ताह तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा लेकिन छुपके से दिख रहा है मां को कह रहे तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट पैदी हो जाती है क्या आप जो कहते हैं उसको सचमुच में पालन करते हैं क्या अगर आप पालन करते हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि पेरेंट्स को या टीचर्स को इस प्रकार की ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा होगी आपके प्रति अविश्वास का कारण बनेगा उसी प्रकार से मां बाप को भी सोचना चाहिए कुछ मां बाप को ऐसी आदत होती है जैसे मान लीजिए किसी मां बाप ने मां ने बहुत बढ़िया खाना बनाया है और बेटा आया है किसी ने किसी कारण से उसका खाने का मन नहीं है लेकिन बहुत कम खाया तो मां क्या कहेगी हम्म जरूर कहीं खा करके आए होंगे जरूर किसी के घर में पेट में भर करके आए होंगे तो फिर उसको चोट पहुंचती है फिर वो सच बोलता नहीं है फिर मां को ठीक रखने के लिए ठीक है चलो अच्छा लगे बुरा लगे मैं जितना मुंह में डाल पोस्ट ऑफिस में डालता हूं डाल दूंगा ये ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाता है हर घर के अंदर ये अनुभव आता होगा आपको माता जी ने पिताजी ने मानो आपको पैसे दिए और आपको कहा एक महीने का तुम्हारा ये सौ रुपया तुम्हें देते पॉकेट का और फिर हर तीसरे दिन पूछते हैं वो सौ रुपये का कह दिया अरे भाई तुमने तीस दिन के लिए दिया है ना दूसरा मांगने तो आया नहीं तुम्हारे पास तो भरोसा करो ना अगर भरोसा नहीं तो नहीं देना था ज्यादातर मां बाप के केस में ऐसा होता है रोज पूछते हैं अच्छा वो सौ रुपया हाँ कोई ये तो पूछ सकता है पूछने का तरीका हो सकता है कोई कहे बेटा उस दिन पैसे नहीं थे तुम्हें सौ ही रुपये दिए थे तुम चिंता मत करना जरूरत पड़े तो कह देना तो उस बेटे को लगे नहीं नहीं 
मेरे माता पिता ने मुझे सौ रुपए देखो आपकी पसंद की बात आई तो ताली में जाते हो आप लोग उपचिवायन दक्षिणामूर्ति திரு வி பி ராமலிங்கம் அவர்கள் தலைமை செயலர் திரு ராஜீவ் வர்மா ஐஏஎஸ் அவர்கள் காவல் துறை தலைமை இயக்குனர் டாக்டர் சீனிவாஸ் அவர்கள் மற்றும் பலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து 2 நிமிட மௌன அஞ்சலி அனுசரிக்கப்பட்டது उदीवासि आरोविल नगर भारत निवास भारत बल भारत तिटी पल्व सौंदर And in the last two years, ever since the new governing board took over, there have been many, many, very path-breaking changes that we have been able to do here, thanks to all the support, guidance, leadership, inspiration of our GB members, especially our chairman, who is the honourable governor of Tamil Nadu, and Madam uh, Tamil Nadu Saundar Rajan ji. Recently, when I attended a conference, youth conference, one of the young girl stood up and asked. you have become an, a governor at this younger age and what is the secret she asked i told three secrets i will tell you first secret is hard work second secret is also hard work third secret is also hard work so there is no any shortcut there is really we have to work hard and if we work hard and if we attain the position definitely we will be stronger in that position nobody can shake us at the same time is it easy no it's not an easy path at all because the, we are surrounded by so many challenges and the world is competitive and i used to say one small story one lion was chasing two friends they were running then one of them suddenly started wearing the shoe the other laughed okay if you wear the shoe also the lion will catch you what do you why you want in running itself he was telling the other person told my intention is just run little faster than you so only i am wearing my shoe so if i faster run then first the lion will catch hold of you then it will have some time to eat so i will be escape 
So now the world is like that, competitive world, whatever may be the situation, even friends, we are asking, uh, we are searching for opportunities and they are searching for opportunities and survival of the fittest only. That is the old theory, even the theory, theory holds good even now. But how we are going to face the challenges in the world now? Because it is not because we are uh, surrounded by so, many, uh, so much of challenges. When we were students, social media was not there. That distraction was not there at all. I always say it's a double-edged sword. Recently, when I attended a convocation, one girl got eight gold medals. I called her and told, you submit this gold medal to your mother, your father, or your teacher. She told, I will owe this gold medal to my Google. So uh, nowadays, people think that uh, technology is the uh, thing. As a doctor also, my husband always used to tell, before and all, when we convey a diagnosis, immediately they will accept. Oh, doctor is telling, oh, I am suffering from renal failure or this thing. But now the patients are asking, uh, no doctor, you are telling my both kidneys are uh, uh, failed. But uh, Google doesn't say like this. Google doesn't give these symptoms. So my husband used to tell, before and all, we used to compete with other consultants. But now we have to compete with Google. Full knowledge means OK. Now we are able to browse. So uh, this is a double-edged sword. It, it, uh, it, either it could, could do good sometimes because of that we are uh, having very bad experience. So only when our honorable prime minister yesterday, Paricha Chacha, he told, uh, very much challenges. Have you ever switched off your phone? Whether you have kept away the phone? Uh, and uh, he was telling, uh, one person was asking how we are uh, very active. Then he asked, uh, then how many hours we have to sleep? Then he told, your cell phone is there. We are using it. But attend. So these are all the things which we have to learn from our elders, achievers. And whenever Honorable Prime Minister went, to abro went abroad, uh, one, one of them asked, Madam asked, uh, Madam told how I am energetic. I follow our Honorable Prime Minister, 24 into 7 we are. Uh, no rest, because no rest means as uh, Swami Vivekananda said, if you rest, you will rust. Whenever I open the social media, they will troll me like that. But I used to tell, you troll me, whatever the way, I am not going to get insulted by that and I am not going to get tired because of your comments. And in a, I, I used to say my very popular words, uh, if you prick me with humiliation, I will soak my pen in that blood and I will write my history. So that is the, if you throw stones on me, so I will catch all the stones and build a fort for me. So whatever thing you, you throw it or you prick me, but I will uh, make it uh, in favor of me and I will write my history. So every day learn something. Refine yourself. If you are able to write an essay by one hour, try to complete it within 45 minutes. If you are able to handle your program in computer for two hours, try to finish by one hour. So get refined. More, get more skillful so that in the competitive world, you should be a best person and exemplify in all your activities. And at the same time, don't compromise your happiness for anything. So be happy, be an achiever, be courageous. Don't bow your head to anyone because I always say there is, there is no, no need a crown for me because my head is also a crown. So be always, be happy. Bharadiya. Great Bharatiya say, Nimirinda Nannadai, Nerkonda Parve, Nilatthil Yaarukku Manjada Jnana Charuk. Be straight, walk straight, hold your face, face straight, don't bow down to anybody because you have the knowledge which you should be proud about. Thank you so much. I am Vidhi Singh from MNIT Jaipur and I am currently an architecture student. So it has been a wonderful experience here in Auroville. It's been very healing and very relearning and self-learning again. I'm very happy to be here. Thank you to the Ek Bharat Shesh Bharat program. I also went to Yuva Sangam, so it's been really, really wonderful. I have learned a lot and the experience, I am pretty sure it's going to help me a lot. And everyone over here is also very thankful to the government and to all of you. All of you women are really inspiring, and I love you all, seriously. <laughs> what I am thinking in our Telangana state, lot of uh, 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 changes are there. Okay, I am agree with you. Okay, every day I am sorry you are uh, fighting between the political fight. But my sincere advice, 
there is a rural background, people are there. This new education policy, we have to implement in a primary education to higher education. Try to please do it. Thank you, madam. Thank you very much. Nam Nati Wutu Mayum, Nam Nati Kalacharatayum, Nam Nati Munetatayum, Arasila Mepayum, Katu Kolvadarke, Weir Kalvi Amechaham, or Migapiri, a wipe a year party under Kurde, either Maria de Kuria bar the Pradamar of Arkal, Valikati Kundar Karagal. Aga over Mani Latirk Vandesalum Burdum, where Mani Latil in the Vandalum, and the Mani Tilula Kalachara, the Katu Kolum Burde, Nam Yapri Vetumail, Utumay, Nam Nilinirti Kundarakurum Yenbade. In the Mana Verkal Terindu Kolkarakal, either Mikapiri and Alla Muirchi, Maria the Kuria Bar the Pradamer, Indre in the Yuva Sakti Dan, in the Ulagile Peria Saktia Herkar, the Namadi, Yulayan Ad, Aru the Sadavi the Tirkmel, Yelanger Kalirkaragal, our Lin Sakti in the Nati Kapayan Pad at the Padavendu Mendre, Maria the Kuria Bar the Pradamer Solkar, Aki and Gavarba Verkal Vuburum, our Hel Tangal the Kalachar at the Terindu Konda the Matumalamal, our Hel in the Ingevula Kalacharam, not in Kalacharam, Utrume. Inge Pala Manila the Chanda or Lord Paragum Borde, our Gulk Innum and the Wait to May Vilahi, Utume, Wongi, Adan Mulam, our Gul, Siran the Southern Alarla, Velanguargal, other Kit the Titam were Bihapiri Murchi, Lauruvil, Maria the Kuria, Madam Jane the Ravi, our Hill Talami, Lauruvil, the Muned the Chende, Auruvil Kwande, the Sulni Manaver Hill, Virbugargal, Auruvil, Midil Panga to Kondena, Telangana Rajbunukum, Kondigal under Karagal, Rajivas under Karagal, Auruvil, Midil Panga to Kondapa, and a Kamika Magalchi, Yanaki gave one the Oracle Pace with the Kur wipe a character can on Magalchi at a grain and Ure Baradam, Unata Baradam, Yangira, Uru Rumba, Sirapan, and Nigarchi or program, Idavande. Ministry of Education, Government of India, uh, Anga Angloda Sarble de implement Panirka. In the program, and the Ningal number Laru Terio Namal Kerio, that Honorable Prime Minister number Pradamar, our road over special vision, other other Tagarnde, the Panavetcher Kanga, either Pathing and I po Oro Villa Tonuti Umbo, the students, nearly or Nur Kanakana students, Vandar Kanga, Kaluri Manavargal, Palhali Karaga Manavargal, even the Arunachal Pradesh. Ademari, Telangana, Varangal, Lerde, Apra Ademari, Jaipur, Coimbatur, Kovai, Pondicherry, uh, Mandi, Himachal Pradesh, and the Mari Palhala, Nartical Lending, Vandrakanga, uh, uh, Straits Lerde, and Inga Palhala, Nartical, or a Makal, Oroville, Rikardium Path, Inga Oro, wherever in activities Nadakar, Oroville, Adalana experience Panit, immersion Panit, or with where my Diversity is not a conscious ஒரு consciousness ஒரு உணர்வு விழிப்புணர்வோட அவங்க city of evolving consciousness. And the design is not We are very grateful that Union Minister for Education, Honorable Dharmendra Pradhan Sir, has implemented this program. And of course, overall leadership, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, has a vision. Visionary, inspirational leadership, like that, we implement. Panitruko, manakam.